ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி அதுவும் வந்து இங்கே பாருங்கள் வாழை இலையில் நம்ம பொதிஞ்சு வச்சு நம்ம பிரியாணி செய்ய போகிறோம் இந்த பிரியாணி டேஸ்ட்டே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சுருக்குறேன் நிறைய தோட செஞ்சுருக்குறோம் ஃப்ரீயாக வந்து டைம் கிடைக்கல செய்கிறதுக்கு இப்போ எல்லாம் லீவில் இருந்ததுனால சரி இன்றைக்கி செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சோம் இது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் ஆனால் செஞ்சோம்னா டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த சிக்கனுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாம் தயிர் ரெண்டு கரண்டி இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மட்டும் போட்டுக்கோங்க மைதா மாவு வேண்டாம் இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கலாம் இப்போ சிக்கன் ஊறட்டும் அதுக்கு முன்னே நம்ம அரிசியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பிரிஞ்சி இலை ஒரு அன்னாசி பூ மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை ஒரு நாலஞ்சு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் அப்போ தான் வந்து அரிசி ஒட்டாமல் வரும் உப்பு நான் மூணு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அரிசியை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் அரிசி வந்து ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வெந்தால் போதும் சாதம் வேறு ஒரு அடுப்புக்கு மாற்றிட்டு அது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாவுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்குறேன் இது கூட ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை அன்னாசி பூ பட்டை மராட்டி மொக்கு மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீளமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் சாதம் பார்த்துக்கோங்க வெந்துடுச்சாங்க வெந்துடுச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஃபில்டர் பண்ணும்போது நம்ம சேர்த்த பிரிஞ்சி இலை அன்னாசி பூ ஏலக்காய் இதெல்லாம் தனியாக எடுத்துடுங்க வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரணும் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் சிக்கன் எடுத்து எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு இன்றைக்கி தான் சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க குழந்தைங்க வந்து சிக்கன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு இந்த மாதிரி லாக்டவுன் போயிட்டுருக்கோம் சிக்கன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் இன்றைக்கி காலையில் சீக்கிரமாக போய் கடை திறந்தவனே வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க தக்காளி வதங்கும் போது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிடணும் இப்போ இது கூட ஒரு கைப்பிடி புதினா மல்லி இலை மல்லி இலை கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா புதினாவும் மல்லியும் நல்லா வதங்கணும் இப்போ இது கூட காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மல்லித்தூள் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் தயிர் தயிர் வந்து ஒரு நாலு கரண்டி அளவு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நமக்கு மசாலா ரெடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் இது என்ன பிரிஞ்சு வரட்டும் வேறு ஒரு அடுப்புக்கு மாற்றிக்கிறேன் நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பொறிச்சிக்கலாம் இப்போது மசாலா இந்த மாதிரி என்ன பிரிஞ்சு வந்துடணும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு லெமன் பிழிஞ்சு ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க அதை நான் வீடியோ எடுக்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம்
வேகட்டும் வேக விட்டு திருப்பிக்கோங்க இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே எண்ணெயில் கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு எடுத்துக்கிறேன் இதையும் தனியாக வச்சுடுங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு அதையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா அதையும் இதே மாதிரி கீரி சேர்த்துக்கோங்க அதையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முழுசாக போட்டுறாதீங்க ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு எல்லாமே ரெடி நம்ம அடுத்தது என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் இந்த மாதிரி லேஸாக வாட்டிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து வாழையிலே வந்து மடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லேஸாக வாட்டிக்கோங்க அப்போ தான் மடங்கும் பார்த்து கவனமாக செய்யுங்க இப்போ பாருங்கள் வாழையில் மடக்க முடியுது பார்த்தீங்களா உடையாமல் வருது இல்லை இந்த மாதிரி லேஸாக நம்ம வாட்டி எடுத்துக்கிட்டால் வாழையிலையும் வந்து மடக்க முடியும் இப்போ இலையை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து வச்சிடலாம் நம்ம இலையை வந்து நம்ம தீயில் வாட்டலைனா இந்த மாதிரி மடக்க முடியாது இந்த மாதிரி மடக்கிக்கோங்க இலையை ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிட்டதுக்கப்புறம் தான் சுடணும் ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் வச்சுட்டு அடுத்தது மசாலா வச்சுக்கலாம் இருந்தால் பிடிச்சிக்கோ அசையாமல் அடுத்தது மசாலாவை வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நமக்கு எத்தனை பீஸ் நமக்கு விருப்பமோ அத்தனை பீஸ் வச்சுக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு அடுத்தது கொஞ்சம் ரைஸ் திரும்ப மேலே அதுக்கு மேலே திரும்ப வந்து நம்ம மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு மூறு முந்திரி பருப்பு ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறேன் அதுக்கு மேலே இந்த ரைஸ் அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நம்ம மசாலா லைட்டாக வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மூணு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கு மேலே குங்குமப்பூ வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஷன் தான் இது வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நெய் ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து பேக் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு நீங்கள் வந்து கட்டினா தான் கட்ட முடியும் இப்போ வந்து இந்த நார் வச்சு நம்ம கட்டிக்கலாம் நல்லா இருக்க பிருந்தா வேறு லெவல் ஐடியாவா இப்போ இதை நம்ம வந்து முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இதை அடுத்த நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இட்லி பாத்திரம் இல்லைனா வேறு குக்கர் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பிரியாணி பாத்திரமே எடுத்துருக்கிறேன் பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு தட்டு இல்லைனா ஏதாவது ஒன்று இப்படி மேலே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பிரியாணியை வந்து எடுத்து வைக்க போகிறோம் பார்சல் பண்ண பிரியாணியை எடுத்து வச்சுட்டு மேலே மூட முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிரியாணியை நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அழுத்தி வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே மீடியம் ஹையில் இருக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு 
ஆவி வெளியே வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வெயிட் மேல வச்சிடுங்க இப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எடுத்துக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாழல வாசம் சூப்பராக இருக்குது பார்த்து கவனமாக எடுக்கணும் இலை ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஆவி எடுக்கும் அதனால் பார்த்து கவனமாக எடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் வா எடுத்தாச்சு இப்போ மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாசம் அந்த இலை வாசம் வா சான்ஸே இல்லைங்க வா சூப்பராக இருக்குது செமையாக இருக்குது பாருங்க இது அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்படி இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ இது கூட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூடவே வந்து வெங்காய பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் மேலே கொஞ்சம் நம்ம இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸை வச்சுக்கலாம் முந்திரி பருப்பு இந்த பச்சை மிளகாய் பார்க்குறதுக்கே அட்டகாசமாக இருக்குது இந்த போட்டோ நல்லா இருக்கா ரெசிபி செய்யறது பெருசு கிடையாது அதை வச்சு நம்ம போட்டோ எடுக்கிறோம் பாருங்க அது ஏகப்பட்ட வேலை அது நம்ம நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த போட்டோ அமையணும் அது வரைக்கும் விட மாட்டேன் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு அந்த மசாலாவோடு அப்படி எடுக்கணும் கூட கொஞ்சம் பச்சடி விருந்தா அவசர அவசரமாக ஓடி வந்தா டேஸ்ட் பார்த்துடலாமா சூப்பர் செம்ம சூப்பர் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேவா வா அந்த இன்னும் பார்த்துட்டே இருக்கா அந்த சூப்பராக இருக்கு நார்மல் பிரியாணி விட இது வித்தியாசமாக இருக்கு வாழையில் வச்சதுனால அந்த டேஸ்ட்டு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேற ஒரு டிஷ்ஷோட திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ